যানজটে শহরের স্বপ্নে মেট্রো রেলের যাত্রা শুরু প্রথম যাত্রী হলেন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় যত্নবান হওয়ার আহ্বান আধুনিক মেট্রো রেল চালুর মধ্য দিয়ে শুরু হল স্মার্ট বাংলাদেশের যাত্রা বললেন ওবায়দুল কাদের কাল উন্মুক্ত হবে সর্বসাধারণের জন্য এবং গায়ের জোরে ক্ষমতায় টিকে আছে সরকার মন্তব্য খন্ড কর্মসড়কের নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি স্বাগত এসে নিউজে সঙ্গে আছি আমি শারমিন জান মেরি শুনছিলেন বিআরবি ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাব পুরো সংবাদে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের মেট্রো রেলের যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ কোটি মানুষের স্বপ্ন যাত্রার সেই উড়ন্ত ট্রেন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমআরটি লাইন সিক্সের ফলক উন্মোচন থেকে মেট্রো রেলের প্রথম যাত্রায় দুটি ছড়ালেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাহে আলম জেমসের ক্যামেরায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাজধানীর উত্তর পনেরো নম্বর সেক্টরের খেলার মাঠে আয়োজিত শুধু সমাবেশে অংশগ্রহণের আগে দেশের প্রথম মেট্রো রেল এমআরটি লাইন সিক্স এর উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও অংশের উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংযোজিত করতে পারলাম এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা কিছুক্ষণ আগে সেটা উদ্বোধন করেছি সেটা হচ্ছে মেট্রো রেল জাতির উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা নৌকায় ভোট দেওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান একই সাথে মেট্রো রেল ব্যবহারে সবাইকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী সকলকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই সুধি সমাবেশে অংশগ্রহণ শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রী নিয়ে দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁওয়ে ছুটে চলতে নিজে টিকিট কাটেন প্রধানমন্ত্রী ট্রেনে ওঠার আগে প্ল্যাটফর্মে ঘুরে ঘুরে চোখ জুড়ান বঙ্গবন্ধু কন্যা এ সময় নানা আনুষ্ঠানিকতা শেষে মেট্রো রেলের প্রথম যাত্রী হয়ে স্বপ্ন ছুঁয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই যাত্রায় প্রধানমন্ত্রীর সহযাত্রী হন বীর মুক্তিযোদ্ধা স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী মসজিদের ইমাম পোশাক কর্মী রিক্সা চালক সবজি বিক্রেতা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ব্যবসায়ী আর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি ট্রেনটির প্রথম চালক হিসেবে রেকর্ড বুকে স্থান পান মরিও মাফিজা চলতে চলতে যাত্রীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী একে একে প্রতিটি বগিতে ঘুরে ঘুরে স্বপ্ন আর বাস্তবতার সম্মিলন ঘটান উন্নয়নের কান্ডারি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রথম বিদ্যুৎ চালিত ট্রেন সফটওয়্যারের ইশারায় রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়ে ধীরে ধীরে রাজধানীর প্রাণ কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যায় সাথে কোটি বাঙালির প্রত্যাশার পারদ উঠতে থাকে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে আগারগাঁও স্টেশনে যাত্রা শেষ করে আবারও দেশবাসীকে অভিবাদন জানান সরকার প্রধান মেট্রো রেল চলাচলের মধ্য দিয়ে পরিবহন জগতে অনন্যায় উচ্চতায় উঠে গেল বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বাংলাদেশের মানুষের জন্য এটি অত্যন্ত নতুন অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত করতে কিছু সময় লাগবে তাই তিন মাস সময় হাতে নিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ এরপর থেকেই সাধারণ মানুষ এই উড়ন্ত ট্রেন দিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে ছুটবে মনের আনন্দে বাতন বিপ্লব এশিয়ান টেলিভিশন আগারগাঁও মেট্রো রেল স্টেশন ঢাকা মেট্রো রেলকে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার মুকুটে আরেকটি পালক বলে অভিহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রথম মেট্রো রেলের ফলক উন্মোচনের পর বুধবার উত্তরায় এক সুধীর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় রাষ্ট্রীয় সম্পদ মেট্রো রেল রক্ষায় সবাইকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান সরকার প্রধান লাবন ভুইয়ার রিপোর্ট ছবি তুলেছেন লতিফ চৌধুরী বিজয়ের মাসে আরেক সাফালের পালক যুক্ত হলো দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় দীর্ঘ কর্মযজ্ঞ অসংখ্য মানুষের ত্যাগ আর শ্রমঘামে স্বপ্নের মেট্রো রেল এখন বাস্তবতা উত্তরে দিয়াবাড়িতে ছোট বোন শেখ রেহানাকে সাথে নিয়ে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে মেট্রো রেল চলাচলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম পর্যায়ে উত্তরে দিয়াবাড়ি থেকে আগারগা পর্যন্ত প্রায় বারো কিলোমিটার অংশে চলাচল করবে মেট্রো রেল পরে মেট্রো রেল উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী 
আমন্ত্রিত অতিথিদের পাশাপাশি আমলে নেতা কর্মীদের উপস্থিতি শুধু সমাবেশ রূপ নেয় জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মঞ্চ উঠলে আনন্দ মুখর হয়ে ওঠে গোটা সমাবেশ শেখ হাসিনা বলেন পদ্মা সেতুর মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের সম্মান বেড়েছে মেট্রো রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় যুক্ত করবে বলেও মনে করেন তিনি নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছিলেন সেজন্য সকল জনগণের প্রতি ভোটারদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি স্বাধীন বাংলাদেশ সার্বভৌম বাংলাদেশ এ বাংলাদেশ উপহার দিয়েছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান নানা বাধা সত্ত্বেও মেট্রো রেলের সাথে থাকায় জাপান সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান শেখ হাসিনা মেট্রো রেল পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে যাত্রী এবং সংশ্লিষ্টদের আরও সাবধানী হওয়ার আহ্বান জানান সরকার প্রধান আমরা আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এই মর্যাদা ধরে রেখে সামনে দিকে এগিয়ে যেতে হবে একচল্লিশে বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ আমরা শুধু প্রসারী পরিকল্পনা নিয়েছি একুশ থেকে একচল্লিশ এই একুশ থেকে একচল্লিশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি এখানেই থেমে থাকিনি দু হাজার একশো সালের ডেল্টা প্ল্যান দু হাজার একশো এই বদ্বীপটি কেমন হবে সেটাও আমরা নিশ্চিত করেছি প্রধানমন্ত্রী বলেন আমলি ক্ষমতায় থাকলে দেশের উন্নয়ন হয় আগামী উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলেও জানান তিনি এগিয়ে যাব আমরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে বাঙালি দুর্বার গতিতে গড়ে তুলব সকল বাধা অতিক্রম করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ক্ষুধা দারিদ্র মুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব মেট্রো রেলের উদ্বোধন উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত পঞ্চাশ টাকা সমমূল্যের স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্ত করেন শেখ হাসিনা একের পর এক উন্নয়নের সফলতা জুড়ি যায় তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তারই হাত ধরে গর্বের পদ্মা সেতুর পর এবার মেট্রো রেলের যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ মেট্রো রেলের উদযাপন উপলক্ষে তাই মানুষের এই বাদ ভাঙ্গা উচ্ছ্বাস লাবণ্য ভুইয়া এশিয়ান টেলিভিশন দিয়াবাড়ি উত্তরা মেট্রো রেলের যাত্রা শুরুর মধ্য দিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে দেশ এমনকি ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তি আরও শক্তিশালী হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের স্বপ্নের মেট্রো রেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি বিস্তারিত রকিব মানিকের রিপোর্টে রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়িতে অনারম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হল স্বপ্নের মেট্রো রেল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী উবায়দুল কাদের বলেন মেট্রো রেল চালু হওয়ার মধ্য দিয়ে আজ রাজধানীবাসীর স্বপ্ন পূরণ হয়েছে সেই সঙ্গে স্মার্ট বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছে মনে অনেকেরই জ্বালা অন্তর জ্বালায় মরে শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু করে ফেলল মেট্রো রেল করে ফেলল শত সেতু শত সড়ক করে ফেলল শতভাগ বিদ্যুৎ দিয়ে ফেলল বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দিয়ে ফেলল আর এই কঠিন বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ অনেক উন্নত দেশের চেয়ে ভালো আছে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মেট্রো রেল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তারা বলেন প্রধানমন্ত্রীর সাহস ও অনুশাসনের ফলেই রাজধানীবাসীর এই স্বপ্ন আজ সত্যি হয়েছে আমাদের এখান থেকে সেই জনবল আমরা সরবরাহ করতে পারবো এবং আমাদের রিমিটেন্স প্রবাহে একটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে আমন্ত্রিত অতিথিরা বলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মেট্রো রেল আরও এক ধাপ এগিয়ে নেবে দেশকে রকিব মানিক এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা গণতন্ত্র আর আওয়ামী লীগ সমান্তরাল নয় বলেই তারা গণতন্ত্রকে হত্যা করে গায়ের জোরে ক্ষমতায় টিকে আছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের আত্মপ্রকাশে এক আলোচনার সভায় তিনি এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন ত্রিশ ডিসেম্বর বিএনপির গণমিছিলে আওয়ামী লীগ বাধা প্রদান করলে সেটা রাজনৈতিক 
আচরণ হবে না এই সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচন নয় উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন দেশের মানুষ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে কোনো অধীনে ছাড়া কোনো নির্বাচনে যাবে না দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সকল চক্রান্ত রুখে দিতে আগামী নির্বাচনে নৌকাকে জয়ী করতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এবং এশিয়ান গ্রুপ এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আল্লাহ সারুনা রশিদ সিআইপি রাজধানীর গুলশান নিকেতনে এশিয়ান টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ঢাকার ডেমরা থানার বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হেলালের নেতৃত্বে বেশ কিছু নেতাকর্মী পরে তাদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের এশিয়ান গ্রুপ এবং এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুনা রশিদি সিআইপি বলেন অতীতে বিপদে আপদে যেভাবে ডেমরা যাত্রাবাড়ির মানুষের পাশে তিনি ছিলেন ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে আমার জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমার আকুল আবেদন আমাদের প্রাস আসনে প্রাণপ্রিয় নেতা হাজর সেই সিআইপি আমরা আশাবাদী তাকে যদি এই সামনে নির্বাচন এই নমিনেশন দেয় তাহলে ইনশাল্লাহ এই আমাদের জনগণের সুবিধা হবে পাঁচ আসনের সুবিধা হবে সামনে ঢাকা পাচে সামনে আমাদের হারুন ভাইকে যাতে মনোনয়ন দেওয়া হয় জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমাদের আবদার এবং আমাদের দোয়া যে উনি ওনাকে যাতে দেওয়া হয় কারণ আমাদের হারুন ভাই অনেক ভালো ড্যামরাবাসীরা আমরা তার তাকে তার জন্য আমরা অনেক গর্বিত ঢাকা পাস এই পাসের জন্য যেন আমি কিছু কাজ করতে পারি এই ঢাকা পাসের মানুষের জন্য কাজ করার জন্য আমার জীবনটা উৎসর্গ করব আমার চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই মানে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি চাই ড্যামরা এলাকায় যেন কিছু কাজ করতে পারি আমরা চাই মানে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সকলের চেষ্টা থাকবে আগামী নির্বাচনে আমরা যেন নৌকা মাখা ভোট দিয়ে জয়যত্ন করতে পারি উত্তরাঞ্চলে জেঁকে বসেছে শীত হিমেল হাওয়া ও কনকনে ঠান্ডা স্থবির হয়ে পড়েছে জনপদ এতে বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ এছাড়া শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে ডায়রিয়া নিউমোনিয়া শ্বাসকষ্ট সহ নানা রোগ বালাই ঠাকুরগাঁও থেকে শারমিন হাসানের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাশেদ আকন ঘন কুয়াশার হিমেল হাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে উত্তরের জনপদ মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকছে চার দিন দিনের আলো ফোটার পরও যানবাহন চলছে হেডলাইট জ্বালিয়ে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষ কনকনে শীত উপেক্ষা করে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন কাজের খোঁজে আমরা তো কাজের মানুষ বাবাজি কৃষক মানুষ মাঠে যাওয়া খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে খুব শীত এদিকে মানে বাইরে 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 হতে পারতেছি না মানে মাঠে মাঠে ঘাটে যাইতে পারতেছি না এমন অবস্থা ঠাকুর গায়ে অত্যন্ত শীত এটা আমরা প্রতি বছরই দেখি তবে আজ একদম চারিদিকে কুয়াশাচ্ছন্ন শীতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে শিশু ও বয়স্করা ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপ বাড়ায় চাপ বাড়ছে হাসপাতালে ঠাকুরগা স্বাস্থ্যসেবায় যারা নিয়োজিত রয়েছে আমরা ঠাকুরগা সদর হাসপাতাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং তৃণমূল পর্যায়ে রোগীদের সচেতন করছি বাবা মাদের সচেতন করছি এই কচি শিশু সন্তানরা তারা যেন ঠান্ডা না লাগায় ঠাকুরগায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস সুনামগঞ্জের ডিরাই শাল্লা সড়ক দু হাজার সালে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন তৎকালীন এমপি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত শুরু থেকে কাজে দীর্ঘতি থাকায় প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি এখনো দু সালের জুনে অসমাপ্ত অবস্থায় সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় ডিরাই শাল্লা সড়ক নির্মাণ প্রকল্প ফলে একশো বিশ কোটি টাকা ব্যয় করেও সড়কের নির্মাণ কাজ শেষ না করায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা বিপ্লব রায়ের পাঠানো তথ্য ছবিতে রাশেদ আকনের আরও একটি রিপোর্ট হাওড় অঞ্চলের মানুষের চলাচল সহজ করতে দুই হাজার দশ সালে সুনামগঞ্জের দিরাই শাল্লা আঞ্চলিক সড়কে সাড়ে বিশ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করে সড়ক ও জনপথ বিভাগ মাটি ভরাট সড়ক নির্মাণ বিভিন্ন পয়েন্টে সেতু সহ পুরো সড়কটি পাকা করার কথা থাকলেও কাজ অসমাপ্ত রেখেই দুই সালের জুনে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করে সড়ক বিভাগ 
সড়কে এগারোটি সেতু কালভাট নির্মাণ করা হলেও করা হয়নি সংযোগ সড়ক ফলে সড়ক কিছুটা কাজে আসলো সেতু পড়ে আছে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে নিয়মিত দুর্ঘটনা হয় একের পরে এক অনেক মানুষের প্রাণ গিয়েছে আর যেন কোনো মানুষের প্রাণ না যায় যাত্রী খুব কষ্ট করতেছি कथी आंचलिक सड़क निर्माण बरद्द दे सड़क विभाग दबीबी রাশেদ আকুন এশিয়ান টেলিভিশন এবার বাণিজ্য সংবাদ দেশের প্রথম প্রিমিয়াম মেগা গেটেড কমিউনিটি রূপায়ণ সিটি উত্তরায় আনুষ্ঠানিকভাবে রূপায়ণ সিটি ও আইডিএলসি ফাইন্যান্সের মধ্যে একটি যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে রূপায়ণ সিটি উত্তরায় এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রূপায়ণ সিটি উত্তরার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ মাহবুবুর রহমান ও আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম জামাল উদ্দিন সশ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে रूपायन सीटर ग्राहकगण प्रिमियम कंड स्कला क्रय सहज शर्ते द्रुत समय मध्य आकर्षण इंटरेस्ट रेट और प्रसेसिंग फीर माध्यम गृह ऋण सुविधा पा এ সময় রূপায়ণ সিটি উত্তরার পক্ষে কাস্টমার সার্ভিস ডিভিশনের জিএম জায়দুর রশিদ জিএম ও হেড অব মার্কেটিং গোস্বামী অসীম রঞ্জন এবং আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে হেড অব কনজিউমার ডিভিশন মেহজাবিন বিন্তে রহমান হেড অব আউটস্ক্রিট ও আউটস্টেশন কনজিউমার মোহাম্মদ আরিফুর রহমান আসাদ সহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এর আগে রূপায়ণ সিটি উত্তরা প্রকল্পের পুরো এলাকা পরিদর্শন করেন আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের কর্মকর্তারা এর সাথে শেষ করব এশিয়া নিউজ তার আগে সংবাদ শিরোনাম জানাব আরও একবার যানজটের শহরে স্বপ্নের মেট্রো রেলের যাত্রা শুরু প্রথম যাত্রী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় যত্নবান হওয়ার আহ্বান আধুনিক মেট্রো রেল চালুর মধ্য দিয়ে শুরু হল স্মার্ট বাংলাদেশের যাত্রা বললেন ওয়াইদুল কাদের কাল উন্মুক্ত হবে সর্বসাধারণের জন্য এবং গায়ের জোরে ক্ষমতায় টিকে আছে সরকার মন্তব্য খন্ডকর্ম সড়কের নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি এই ছিল আমাদের এখনকার মতো সংবাদ আয়োজনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত সাড়ে নটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল তখন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ